হয় কমার্শিয়াল সিস্টেম কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ট্রান্সমিটেড পাওয়ার রিলেটেড প্রবলেম সলভ করব আগে ভিডিওতে আমরা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের পাওয়ার কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তার বেসিক থিওরিটি দেখেছিলাম সেখানে আমরা এর বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে আমরা বুয়েট এমএসসি অ্যাডমিশন টেস্টে রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো এসেছিল তা নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমরা দুটি প্রবলেম দেখব এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রবলেম এই প্রবলেমটি এসেছিল বুয়েট এমএসসি অ্যাডমিশন টেস্ট দু হাজার ষোলোতে তো এখানে আমাদের প্রবলেম বলা আছে ইন অ্যান্ড অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ক্যারিয়ার পাওয়ার ইস এত এখানে ক্যারিয়ার পাওয়ারের ভ্যালু দেওয়া আছে অ্যান্ড সাইড ব্যান্ড পাওয়ার ইস এত ফাইন্ড মডুলেশন ইন্ডেক্স তো প্রবলেমটি ভেরি সিম্পল যদি আমরা আগের ভিডিওটি দেখে থাকি পাওয়ার রিলেটেড যে ভিডিওটা তাহলে আমরা এই প্রবলেমগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবো সো বোঝার সুবিধার্থে এখানে এই পাওয়ারের যে সূত্রটা সেটা এখানে আমরা একবার দেখে নিই আর যদি আমরা এটা বুঝে থাকি তাহলে আমরা সরাসরি প্রবলেমে চলে যাবো তো সেখানে আমাদের এই সিঙ্গেল টোন টাইম ডোমিউনিকেশন ছিল এম এর জন্য এসি কস টু পাইফ সি টি প্লাস এসি মিউ বাই টু বা মিউ বাই টু কস টু পাই এফ সি প্লাস এফ এম ইন্টু টি আর প্লাস এসি মিউ বাই টু কস টু পাই এফ সি মাইনাস এফ এম ইন্টু টি তো সেখানে এটা আমরা দেখেছিলাম এটা ছিল আমাদের ক্যারিয়ার এটা ছিল হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড কেন আপার সাইড ব্যান্ড এই এফ সি ক্যারিয়ার থেকে প্লাস সামনের দিকে অবসর হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড আর এখানে ছিল কি এফ সি থেকে পিছনের দিকে অবসর হচ্ছে দ্যাট হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড এখানে আমরা যে স্পেকট্রাম দেখেছিলাম এটা ছিল আমাদের ক্যারিয়ার আর এসি থেকে প্লাস সামনের দিকে দ্যাট সেটা আপার সাইড ব্যান্ড আর এটা ছিল লোয়ার সাইড ব্যান্ড সো এই স্পেকট্রাম সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে দেখেছিলাম তো সেখান থেকে আমাদের এই পাওয়ারটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের দেখেছিলাম যে এটার পাওয়ার লাগবে এটার পাওয়ার লাগবে এটার পাওয়ার লাগবে তিনটা যোগ করলে আমাদের টোটাল পাওয়ার পেয়ে যাবো তো এক্ষেত্রে আমাদের দেখেছিলাম এই প্রথমটা ক্যারিয়ারের পাওয়ার বের করার জন্য আমাদের কি লাগবে এভারেজ পাওয়ার বের করবো কারণ এগুলো সবগুলো কোসাইন দ্যাট ইস ভ্যারিং কোয়ান্টিটি সো এভারেজ ভ্যালু আমরা কীভাবে বের করতে পারি আর এম এসির উপর স্কোয়ার করলে আমরা এভারেজ ভ্যালু পেয়ে যাই বা মিনি স্কোয়ার ভ্যালু মানে হচ্ছে এভারেজ ভ্যালু দ্যাট মিস আরএমএস আর এমএস ভ্যালুর উপর স্কোয়ার করলে আমরা পাবো হচ্ছে মিনি স্কোয়ার ভ্যালু আর মিনি স্কোয়ার ভ্যালু মানে হচ্ছে এভারেজ পাওয়ার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এটার জন্য এভারেজ পাওয়ার কি কসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু এটা ছিল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাই রুটু তারপরে স্কোয়ার তাহলে এটার জন্য এই ক্যারিয়ারের জন্য পাওয়ার পেয়ে গেলাম তারপর আপার সাইড ব্যান্ডও এখানে কস আছে তার মানে কি ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু তারপরে স্কোয়ার তাহলে আর এমএস এর পরে স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এভারেজ ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম এটাও ক্ষেত্রেও তাই ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তারপর রুট টু তারপরে স্কোয়ার তাহলে এটার জন্য পাওয়ার পেয়ে গেলাম এটা ছিল ক্যারিয়ার আপার সাইড ব্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ড তিনটার চোখ ফল হয়ে গেল এবার যা সেটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নিচ্ছি এখান থেকে আমরা এসি স্কোয়ার বাই টু দেখতে পাচ্ছি এটা ক্যালকুলেশন করলাম এটা ক্যালকুলেশন করলাম এখানে এই এসি স্কোয়ার বাই টু এটা কার জন্য পেলাম আমরা এটা পেলাম হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ারের জন্য এটা আমরা দেখেছি পিসি করতে এসি স্কোয়ার বাই টু তাহলে এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখলাম এসি স্কোয়ার বাই টু আর এটাকে একটু ভেঙে লিখলাম সেখান থেকে আমাদের সূত্র মনে রাখার জন্য আমরা এইটাও আমরা দেখেছিলাম যেটা আমার সূত্র মনে রাখার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল একটা জিনিস সেখান থেকে আমরা পেলাম কি পিসি আর এটা ছিল কি পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর আর এখানে পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর কারণ পিসি হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার পাওয়ার সেটাকে আমরা এসি স্কোয়ার বাই টুকে আমরা পিসি দ্বারা রিপ্লেস করে নিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে পিসি প্লাস পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর এটা ছিল আমাদের ক্যারিয়ার পাওয়ার এটা ছিল আপার সেট ব্যান্ড এটা ছিল লোয়ার সেট এটা আমার কাছে মনে রাখতে সুবিধা মনে হয় কারণ জাস্ট আমরা এখানে পিসি রাখলাম আর পিসির সাথে মিউ স্কোয়ার বাই ফোর গুণ করলাম পিসির সাথে মিউ স্কোয়ার বাই ফোর গুণ করলাম তাহলে টোটাল পার পেয়ে গেলাম ভেরি সিম্পল আমরা এটা মনে রাখতে পারি আর তাহলে এটা ছিল কি আমাদের আপার সাইড ব্যান্ড এটা ছিল লোয়ার সাইড ব্যান্ড তাহলে যদি সাইড ব্যান্ড পাওয়ার বের করতে পারে তাহলে এই দুটো যোগ ফল তাহলে কি ক্যারিয়ার পাওয়ারটা লাগবে না আমি যদি বলে যে সাইড ব্যান্ড পাওয়ার কত তাহলে এই দুটো যোগ ফল পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে কি পিসি আর মিউ স্কোয়ার বাই ফোর মিউ স্কোয়ার বাই ফোর মানে কি মিউ স্কোয়ার বাই টু তাহলে এই যে আমাদের সাইড ব্যান্ড পাওয়ার পিসি মিউ স্কোয়ার বাই টু আর এটাকে যদি আমরা একটু সে যে সুন্দর করে লিখতে চাই তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের পিসি কমন নিলে কি দেখতে পাচ্ছি পিসি কমন নিলে এই ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে কি পিসি ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই টু এগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে দেখেছিলাম জাস্ট আমাদের বেসিক যদি ক্লিয়ার থাকে এই অঙ্কগুলো আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো তাহলে আমরা অঙ্কে চলে আসি সূত্রগুলো আমরা দেখে নিলাম তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যারিয়ার পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে এত তাহলে আমরা লিখে ক্যারিয়ার পাওয়ার পিসির ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে এক হাজার ওয়ার্ড অ্যান্ড সাইড ব্যান্ড পাওয়ার দ্যাট মিনস পিএসবি সাইড ব্যান্ড পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে এখানে একশো আশি ওয়ার্ড আমাদের মডু
ওকে সো এটা হচ্ছে সুইটেবল প্রবলেম আমরা এভাবে সলভ করবো এটা আমরা করবো না কারণ এটা জটিল বিষয় সো জাস্ট সিম্পল আমাদের সাইড ব্যান্ড পাওয়ারের ভ্যালুটা বসাই দিলে এখান থেকে আমরা মিস করার ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো সো আমরা নেক্সট প্রবলেম চলে যাই এই প্রবলেমটি এসেছিল বইটা মিস অ্যাডমিশন টেস্ট দু হাজার সালে তো এখানে আমাদের প্রবলেম কী বলছে এ ওয়ান কিলোওয়াট ক্যারিয়ার ইজ অ্যাম্পলিটিউড মডুলেটেড টু এ ডেফথ অফ সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যালকুলেট টোটাল পাওয়ার অ্যান্ড সাইড ব্যান্ড পাওয়ার অফ দ্য মডুল ডেট ওয়েফ তো এখানে আমাদের প্রথমে দেওয়া হচ্ছে ক্যারিয়ার পাওয়ার আমরা লিখে নেই পিসি আমাদের ক্যারিয়ার পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে ওয়ান কিলোওয়াট তারপর এখানে দেখে এখানে আমাদের বলে আসে অ্যাম্পলিটিউড মডেল টু এ ডেফথ অফ সিক্সটি পার্সেন্ট এখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা যখন আমরা থিরুইটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম ডেফথ অফ মডুলেশন আর এটাকে মডুলেশন ইন্ডেক্সও বলা হয় সো কোশ্চেন দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে সো এখানে ডেফথ বলা আছে দ্যাট মিন্স ডেফথ অফ মডুলেশন বা মডুলেশন ইন্ডেক্স এটাকে আমরা মিউ দ্বারা লিখতে পারি মিউ এ দ্বারা লিখতে পারি এম এ দ্বারা লিখতে পারি বা এম দ্বারা লিখতে পারি বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে লেখা আছে এটা হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট দ্যাট এখন আমাদের টোটাল পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে হবে দ্যাট মিন্স পি টোটাল এটা ইকুয়াল টু হোয়াট আর আমাদের সাইড ব্যান্ড পাওয়ার পি সাইড ব্যান্ড ইকুয়াল টু হোয়াট সো এটা আমরা বিভিন্ন নিয়মে সলভ করতে পারি সো এখানে দেখি তাহলে এখানে আমাদের যে সূত্রটা ছিল আমরা দেখে নিলাম যে এই টোটাল পাওয়ার ছিল কি পিসি প্লাস পিসি মিউজ করবে বাই ফোর প্লাস পিসি মিউজ করবে বাই ফোর তাহলে যদি আমরা একটু ভেঙে ভেঙে করি সো অনেক নিয়মে করা যায় সো আমরা একটা নিয়ম ফার্স্ট দেখে নিই দ্যাট মিন্স পি টোটাল যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমরা কী লিখতে পারবো এখানে যে আমাদের ক্যারিয়ার পাওয়ার পিসি প্লাস এই পিসি তাহলে এখান থেকে আমাদের একটু কমন নিলে যদি পিসি প্লাস এখান থেকে পিসি আর এখানে থাকবে হচ্ছে ফোর তো এটা হচ্ছে আমাদের ফোর দ্যাট মিন্স পিসি প্লাস পিসি মিউজ করবে বাই ফোর প্লাস পিসি মিউজ করবে ফোর এটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড এটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার যদি আমরা এই দুটো একসাথে যোগ করি কারণ এটা সেম জিনিস তাহলে পিসি এখান থেকে পাবো হচ্ছে পিসি মিউজ কোয়ার ডিভাইড বাই টু তাহলে এখান থেকে ক্যারিয়ার পাওয়ার ভ্যালু দেওয়া আছে কত ওয়ান ওয়ান কিলো আট বসাই দিলাম প্লাস এক্ষেত্রে ক্যারিয়ার পাওয়ার কত ওয়ান আর মিউজ কোয়ার বাই টু মিউ কত দশমিক সিক্স তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স তারপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এটা কি গুণ আকারে আছে তাহলে এখান থেকে পি টোটাল ভ্যালু পাবো হচ্ছে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট কিলো ওয়াট সো এখানে যেহেতু আমার কিলোয়ার্ড আছে যেহেতু সবগুলো পাওয়ার এটাও পাওয়ার এটাও পাওয়ার এটাও পাওয়ার এটা পাওয়ার সো আমরা কিলোয়ার্ডে ক্যালকুলেশন করে কিলোয়ার্ডই পাবো আর এখানে যদি আমরা কিলোয়ার্ড থেকে ওয়ার্ডে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা ওয়ার্ডে পেয়ে যাবো এখানে অ্যান্সার সো আমাদের টোটো পার এভাবে ক্যালকুলেশন করতে আমরা হয়ে গেল বা সরাসরি এখানে আমরা এই পিসি ওয়ান প্লাস মিউজ করে বাই টু সরাসরি বসে দিলেও আমরা পেয়ে যাবো সো যার যেটা মনে থাকে বা বেসিক যার যেভাবে আমরা শিখে আসলাম সেই বেসিকগুলো ফলো করলে আমরা যেটা খুশি সেটা ইউজ করলে আমাদের হয়ে যাবে সো বেসিকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর এখানে আমাদের সাইড ব্যান্ড পাওয়ার করতে হবে সো সাইড ব্যান্ড পাওয়ার তো ভেরি সিম্পল সাইড ব্যান্ড পাওয়ার ছিল এই দুটার এটা কি আপার সাইড ব্যান্ড এটা ছিল লোয়ার সাইড ব্যান্ড তাহলে সাইড ব্যান্ড পাওয়ার কী আসবে দুটো যোগ ফল দুটো যোগ করলে হবে কি পিসি মিউজ কোয়ার ডিভাইড বাই টু কারণ পিসি মিউজ করবে ফোর প্লাস পিসি মিউজ করবে ফোর তাহলে পিসি আর এখানে মিউজ কর বাই ফোর মিউজ কর যদি পিসি কমন তাহলে মিউজ কর বাই ফোর আর মিউজ কর বাই ফোর যোগ করলে কী হয় পিসি মিউজ কর বাই টু দুটো যোগ করলে আমরা এটা পেয়ে যাবো ভেরি সিম্পল আর পিসি ভ্যালু কত ওয়ান ইন্টু মিউ মিউর ভ্যালু কত মিউর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের দশমিক সিক্স তারপরে স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু তাহলে এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট এত কিলো ওয়াট এটা হচ্ছে সাইড ব্যান্ড পাওয়ার সো এটা আমরা বিভিন্ন নিয়মে সলভ করতে পারি সো বেসিক ক্লিয়ার থাকলে বিভিন্ন নিয়মে সলভ করতে পারি কীভাবে যে সাপোজ প্রথমে আমাদের আপার সাইডমেন্টের ভ্যালুটা আমার মনে আছে তাহলে আপার সাইডমেন্টটা বের করে নিলাম তাহলে এই আপার সাইডের ভ্যালুটা এখানে আমাদের বসাই দিলে আমাদের এই ক্যারিয়ার সাথে যোগ করলে আপার সাইডমেন্ট যোগ করলে আমরা টোটাল বার পেয়ে যাবো সেই থেকে এখান থেকে এখানে আসতে পারি বা এখান থেকে এখানে আসতে পারি অথবা সরাসরি আমরা এই সূত্র বসাই দিলাম সেটা বের করে নিয়ে আমাদের আপার সাইডমেন্টটা বের করতে পারি আবার আপার সাইডমেন্ট আমরা এভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি যে সাপোজ আমাদের টোটাল বার বের করে নিলাম আমাদের টোটাল পাওয়ার কী বলে টোটাল পাওয়ার ইকুয়াল টু আমাদের এই পিসি প্লাস আমাদের কি সাইডমেন্ট পাওয়ার আপার সাইড ব্যান্ড লোয়ার সাইড ব্যান্ড যোগ খুলে পাওয়ার তাহলে এই সাইড ব্যান্ড পাওয়ার কী হবে পি টোটাল মাইনাস পিসি এই পি টোটাল হচ্ছে এত এখান থেকে এই পিসিটা বিয়োগ করলে আমরা এই সাইড ব্যান্ড পাওয়ার পেয়ে যাব সো ভেরি সিম্পল মানে জাস্ট বেসিক ক্লিয়ার থাকলে এইগুলো প্রবলেম কোনো সমস্যাই না ওকে সো নেক্সট আমরা রিলেটেড অন্য অন্য ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ